நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்ரீசெண்டா வந்து கமல் சார் மீட் பண்ணி ஒரு கதை சொல்லியிருக்காராம் அந்த கதையை கேட்டு வந்து கமல் சார்க்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு கண்டிப்பா நான் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த காம்பினேஷன் வந்து மறுபடியும் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இந்த காம்பினேஷன் வந்து மறுபடியும் ஜாயின் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விஎஸ்ஓபி ராஜேஷ் டேரக்ஷன்ல ஆர்யா சந்தான் நடிச்சு ரிலீஸ் ஆயிருக்கிற ஒரு படம் தமன்னா ஹீரோயினா பண்ணியிருக்காங்க வாலு ரொம்ப நாள் கழிச்சு சிம்பு நடிச்சு ரிலீஸ் ஆயிருக்கிற ஒரு படம் அண்ட் ரசிகர்கள் மத்தியிலே வந்து சூப்பரான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் விஜய் சந்தர் இது வந்து அவர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் படம் ஆனால் படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் தெரியவே இல்லை செம்மையாக இருக்குது எல்லா கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸும் வந்து படத்தில் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சிம்பு சந்தானம் காமெடியா இருக்கட்டும் இல்ல விடி விகனே சிம்பு காம்பினேஷனா இருக்கட்டும் இல்ல ஹன்சிகா சிம்பு அந்த பேர் வந்து ஸ்கிரீன்ல பாக்கும்போது வந்து நல்ல ஃப்ரெஷா கலர்ஃபுல்லா சூப்பரா இருந்துது அண்ட் ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் அப்படிን தான் சொல்லணும் எங்க தான் போறந்த எங்க தான் வளர்ந்த எங்க தான் இருந்த இதனா நாளா அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பு நிறைய படம் நடிச்சிருக்கிறார் அதில் ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் மேனன் டேரக்ஷனில் அச்சம் என்பது மடமையடா அந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்காரு கௌதம் மேனன் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா கடைசியாக அவர் டைரக்ட் பண்ண படம் வந்து என்னை அறிந்தால் தலை அஜித்தை வச்சு டைரக்ட் பண்ணியிருப்பார் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் கூட வந்து ஒரு சின்ன கேப்க்கு அப்புறம் அந்த படத்தில் வந்து மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணி சாங்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது அண்ட் பார்க்குறதுக்கே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூப்பரான ஒரு படம் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிரியேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் விடிவிலேயே இந்த கூட்டணி வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த படத்தில் சாங்ஸ் எல்லாமே சூப்பர் இட்டு செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ மறுபடியும் வந்து இந்த படத்தில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் ஆயிருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பு வந்து கான் படம் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்காரு அண்ட் நீங்க எல்லாருமே பாத்துருப்பீங்க ட்விட்டர்லாம் பயங்கரமா பேஸ்புக் எல்லாத்துலயுமே ட்ரெண்ட் ஆச்சு செல்வர் ஆகவன் வந்து இந்த பத்தை டைரக்ட் பண்றாரு ஜென்ரலா வந்து செல்வர் ஆகவன் தனுஷ் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன் செம்மையா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து செல்வர் ஆகவனும் சிம்பு வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க சிம்பு செல்வர் ஆகணும்னு ஜாயின் பண்ணால் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து இமேஜின் பண்ணும்போதே வந்து அட சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து கிரியேட் ஆகுது அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பு வந்து அமீர் கூட ஒரு படம் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் அமீர் கூட ஒர்க் பண்ணுற படம் வந்து ஒரு ரஸ்டிக் லவ் ஸ்டோரியாக இருக்கும் தமிழ்நா வந்து இதில் சிம்பு கூட சேர்ந்து நடிக்க போகிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் ஜாயின் பண்ணுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதுமட்டும்ல்பிளிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ி
வேறொருவனை பகவன் என பொறுத்திடுவேனா குணர்க பிரகல்லாதனை கேட்டு தெளிகிறேன் உலகநாயன் கமல்ஹாசன் சார் அவரோட படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரீசெண்டா அவர் நடிச்ச படங்கள் பாத்தீங்கன்னா உத்தம வில்லன் பாபநாசம் ரெண்டுத்துக்குமே சூப்பரான ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது அதுல ஸ்பெஷலா உத்தம வில்லன் படத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ரமேஷ் சரவன் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணிருப்பாரு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஜானர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நடிகனோட லைஃப் அண்ட் இன்னொரு சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ராமா ரெண்டுத்தையுமே பேஸ் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிருப்பாங்க கமல் சார் வழக்கம் போல செம்மையா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாரு உன் சிறுவரல் கொண்டன் சுடர் மணி வார்பில் சுருள் முடி சுடற்ற வாடா மகனேவா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாபநாசம் படம் திருஷ்யம் அப்படின்ற ஒரு சூப்பர் டூப்பர் மலையாள படத்தோட ரீமேக் தான் பாபநாசம் ஜீது ஜோசப் டைரக்ட் பண்ணிருப்பாரு எல்லாருமே செம்மையா பண்ணிருப்பாங்க கமல் சார் கௌதமி நிவேதா தாமஸ் எல்லாருமே அவங்களோட கேரக்டர் வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணிருப்பாங்க ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எட்ஜ் ஆஃப் த சீட்ல உட்கார வச்சு அந்த ஒரிஜினல் ரீமேக் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாட்டிஸ்பை பண்ண ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட டென்ஷன் இல்லையா பிரகாஷ் <laughs> நம்ம நிறைய கேரக்டர்ஸ் நடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நம்ம கமல் சரும் மௌலி சரும் வந்து மீட் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணலாமா அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க மௌலி சார் பற்றி கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பம்மல் கே சம்பந்தம் அப்படின்ற ஒரு செம்ம காமெடி படத்தை வந்து கமல் சார் வச்சு அவர் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் நலத்தமைந்தி அந்த படம் வந்து அவர் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ ரீசெண்டாக வந்து கமல் சாரை மீட் பண்ணி ஒரு கதை சொல்லியிருக்காராம் அந்த கதையை கேட்டு வந்து கமல் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு கண்டிப்பாக நான் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த காம்பினேஷன் வந்து மறுபடியும் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த காம்பினேஷன் வந்து மறுபடியும் ஜாயின் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காம்பினேஷன் ஜாயின் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த படம் வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க காமெடி படமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கமல் சார் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர வெரைட்டி ஆஃப் ஜானர்ஸில் நடிக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் த்ரில்லர் ஆக்ஷன் காமெடி அப்படின்னு மாறி மாறி பண்ணிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக வரப்போகிற படங்கள் வந்து அவரோட ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுல இந்த சந்தேகம் உண்டு நடந்தது <laughs> <laughs> பழக்கமாக வந்து ஆடியோ லான்ஸ்க்கு வந்து சந்தானம் வந்து அவரோட படங்கள் ஆடியோ லான்ஸ்க்கே வந்து போகிறது வந்து ஒரு டவுட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ஸ்க்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு அண்ட் அவர் மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆடியோ லான்ஸ்க்கு பிரபு பி வாசு கலைப்புலி தானு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க படத்தோட டேரக்டர் வந்து விக்னேஷ் மேனன் இதை அவர் டேரக்ட் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் படம் அண்ட் படத்தோட ஆடியோ லான்ஸ்க்கு வந்து நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் பேசியிருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது பிள்ளைகள் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது இந்த தகப்பனார்லாம் படுற அவஸ்தை இருக்கு அது எங்களுக்கு தான் தெரியும் தம்பி சபரீஸ் உங்கள் அப்பா உன்னை கஷ்டப்பட விட மாட்டார் ஆனால் நீ கஷ்டப்படணும் அருமையான ஒரு ஃபாதர் இப்படி ஒரு அப்பா உங்களுக்கு கிடைக்க கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப புண்ணியம் இப்படி ஒரு அருமையான மாஸ்டர் இப்போ அது இத்தனை பேர் வந்து குவேட்டாக இருந்தாங்கன்னா காரணம் யார் உங்கள் அப்பா தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் இப்போ சல்மான் கான பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உலகம் பூரா அவருக்கு ரசிகர்கள் இருக்காங்க ஆனால் அந்த சல்மான் கானுடைய ரசி அந்த சல்மான் கானே மாஸ்டரோட ரசிகன் ஸோ அந்த ரசிகனோட மகனுக்கு இனி எத்தனை ரசிகர்கள் வருவார்கள்ன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்கள் அப்பா மேலே எப்படி பிரியம் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் மேலேயும் பிரியம் வர்ற உழைக்கணும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களே உன் மேலே பிரியம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான அறிகுறி வந்து உன் ட்ரெய்லர் காமிச்சிருக்கு தம்பி பிரமாதமாக இருந்துச்சு ட்ரெய்லரு தன்னுடைய அப்பாவுடைய பேர் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல முறையில் வாங்கி கொடுக்குற ஒரு மகனாக இருப்பான்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை அந்த படம் நடிக்கும் போது எனக்கு தெரியும் எந்த நடிகர் அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேயோ சரி அவருடைய இதுலேயுமே யாரையுமே அவர் இமிட்டேட் பண்ணாமல் எந்த ஒரு சாயலும் இல்லாமல் அவருக்குன்னு ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி தெரியுது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு நிச்சயமாக இப்போ ஒரு பெரிய ஹீரோ வருவார் நிச்சயம் நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக திரைவிலகை காக்க வந்த குலவிளக்காக இந்த அசுர குலத்தின் நாயகன் சபரீஷ் மிக சிறப்பாக திரையுலகுக்கு வளம் வருவார் உன்ன 
நான் நம்பி தான் இருக்கு இங்க எல்லாருக்கும் ஒரு போதை இருக்கு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு போதை இருக்கு மறுபடியும் <laughs> தனக்கு ஏற்கனவே நல்ல படித்த இளைஞன் தொழில்நுட்பம் அறிந்த இளைஞன் வியாபார சிந்தனை உள்ளவன் அவன் திரை துறை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முக்கிய காரணமாக அது தாத்தா டைரக்டர் பற்றி சொன்னோம்னா குழந்த முகம் ஆனால் அவருக்குள்ள ஒரு பெரிய அசுரம் இருக்கும் அந்த அசுரம் வந்து என்ன பண்ணால் எங்களை மாதிரி அசுரன் நாம நாம என்ன மாதிரி அசுரங்களெல்லாம் வச்சு பாடம் எடுத்து அசுரக்குள்ளன்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு இதில் என்னுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும்னா வெரி ஸ்லைமி கேரக்டர் பேசிக்கலி அவன் கூட இருக்கவா வேண்டாமான்னு ஒரு மாதிரி கொடுறா கேரக்டர் பட் தௌலத்தான் நடந்து போவார் ஆனால் மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்து நேர் யாராவது போட்டுருவாங்களான்னு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இவரோட கம்போசிங் உட்காரும்போது ஈஸியாகவே கம்போஸ் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக விக்னேஷ் மன்னனோட ஏன்னா யூஸ்வலான அந்த ஃப்ரேசஸ் எது வந்தாலும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் சார் நம்ம வந்து ஈஸியாக ரீச் பண்ணோன்றதுக்காக அப்படி பண்ணுவோம் பட் அவர் என்ன சொல்லுவாருனா கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பண்ணி அதை ஈஸியாக ரீச் பண்ணுற மாதிரியான டியூன்ஸாக வந்து என்கிட்ட நிறையா கேட்டு வாங்கினார் ஸோ இல்லை பார்க்கும்போதே தெரியும் எல்லாம் ஸ்டோரி ஓரியன்டாகவே இருக்கும் சாங்ஸ் எல்லாம் அந்த கமர்ஷியல் சாங்கை தவிர தம்பி ராமையன்னா பாடின சாங்கை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து பயங்கர ஸ்டோரி ஓரியன்டடாக இருக்கும் நான் உண்மையாக சொல்லலைன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அருமையான மியூசிக் பார்க்குறேன் ஒரு ராஜா சார் டச்சஸோட மியூசிக்கை பார்க்குறேன் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது எக்ஸ்பெஷலி அந்த ஃபஸ்ட்டு சாங் அண்ட் லாஸ்ட் சாங் நடுவில் இருக்கிறது மாஸ் சாங் ஸோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாங்கை பார்த்துட்டோம் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருந்தது மியூசிக் டைரக்டருடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வந்து தம்பி ராமையா அவர்கள் இப்போ வந்து மைக்கேல் ஜாக்சன் இல்லை பிரபுதேவா வந்து தான் நடிக்கிறத விட்டுட்டாரு அந்த இடத்த யார் நிரப்புறது அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது அதை தம்பி ராமையா வந்து இதில் நிறைவேற்றிட்டாரு டான்ஸ்லாம் வந்து நிஜமாக பிரபுதவ யாரும் இல்லைங்க ஆனால் அதில் வந்து அவரோட செஸ்ட்டு காமிச்சு பண்ணார் அதை அந்த பாடியிலே யூத்தாக இருந்தது அந்த செஸ்ட்டு கட்டுலாம் சூப்பர் நிஜமாக நல்லா பண்ணியிருக்கார் எனது சகோதரர் வி டிவி கணேஷ் அவர்கள் அண்ணன் பாடி காமிச்சாருனால் ஃபஸ்ட்டு பாடி காட்ட தான் சொன்னாங்க பாடி காட்டுற பிறகு பாடியும் காட்ட சொல்லிட்டாங்க என்னோடய இசை மூலயமா தம்பி ராமையனா ஃபஸ்ட்டு சிங்கராக அறிமுகமாகுது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது பொல்லாதவ பொம்பல புரிஞ்சுக்கிட்டா தப்பில் சொல்லாதத சொல்லியே உயிரெடுப்பா பொய்யில் அழகாலம் போகிற போக்கில் காதல் வாழைகு முடி கண்ணம் மூடி போகும் வேணஞ்ச போட்டு போடும் சுதந்திரமா நிரந்தரமா எதுவும் இல்லை சேக்க சேக்க பொல்லாதவ பொம்பல் புரிஞ்சுக்கிட்டா வம்பல் வாழ்க்கைன்றது விளையாட்டு இல்லை கதை என்ன கேட்டதோ அது காம்பிரமைஸ் இல்லாமல் இருந்தா இயக்குனர் இயக்குனர் என்ன கேட்டாரோ அது தயாரிப்பில் சரணம் கொடுத்தாப்புல இந்த நடிகரை போட்டிருக்கோம் இதுக்கு இவ்வளவுதான் வியாபாரம் இந்த சிந்தனை எல்லாம் தாண்டி இந்த கதை என்ன கேட்டதோ அள்ளி வழங்கி இந்த சரணம் இந்த படத்தை அப்படி ஒரு இந்த நிலைக்கு கொண்டு வருவதுக்கு காரணமாக இருந்தாப்புல தம்பி இந்த ப்ரொடியூசர் வெக்கப்பட்டார் பேசுறதுக்கு ஆனால் ஒரு மனசில் நிறைய இருக்கும் இந்த படம் வெற்றிக்கு அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேசுவார்னு நினைக்கிறேன் தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு இலக்கணம் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் என்று சொல்லலாம் அவருடைய அடக்கம் அமைதி பொறுமை நிதானம் இதையெல்லாம் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது அவன் செத்ததுக்கு அப்புறம் முருகனுக்கு கொடியா இருக்கிறது அசுரன் தான் விநாயகருக்கு அசுரன் தான் வாகனமாக இருக்கான் எல்லாத்துக்கும் அசுரன் தான் அதனால் அசுரன் எங்கேயோ அந்த கடவுளுடைய இடத்துக்கே போய் சேருவான் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைங்கள் சந்தேகமே கிடையாது இந்த படத்திற்கு என்னுடைய பங்களிப்பு நிச்சயமாக இருக்கும் என்பதை இந்த படத்தை பார்க்கும்போது 
ஒரு உள் உள் மனதை சொல்கிறது மிக உயரிய படைப்பாக இந்த படம் வரும் வாழ்த்துக்கள் நாளைக்கு இந்த டீம் இதே மாதிரி உட்கார்ந்து லெஜண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வளரும் அதுக்கு இது வந்து எடுத்துக்காட்டா நம்ம பார்த்துட்டோம் முதல்ல உண்மையிலே என்னுடைய இதயபூர்வமா சொல்றேன் சும்மா ஃபார்மாலிட்டிக்காக சொல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு வெற்றி படத்துக்கான அறிகுறி நிச்சயம் அந்த படத்தில் தெரியும் நான் இந்த படத்தில் நடிக்கிறனாலும் என்னுடைய படம் வெளியே வந்தால் ரசிகர்களாக நீங்கள் எப்படி அதுக்கு ஒரு வரவேற்பை தந்து வந்து ஃபஸ்ட் டே ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்து பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி தம்பி படத்தையும் பார்க்கணும்னு மீடியா மூலமாக எல்லாரும் நான் கேட்டுக்கிறேன்
இங்க நில்டா ஊங்க வந்துற ம் நில்டா யார் பதில் நீங்க வீடு மச்சான் வீட்டு போய் பாவடை தோச்சு போற வேலை எல்லாம் இருக்கு பாரு உன் கல்யாணத்துக்காக ரெடி பண்ண ஸ்பெஷல் gift நீ தான் ஓபன் பண்ணு தயவு செஞ்சு சிஸ்டர் கிட்ட கொடுத்துறாத நான் ஏன் gift ஓபன் பண்ண கூடாது உங்களுக்கு அந்த உரிமை இல்லங்க அதான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இல்ல அப்புறம் என்ன உரிமை இல்லன்றீங்க நான் தான் gift ஓபன் பண்ணுவேன் சொன்னா கேளுங்க நீங்க ஓபன் பண்ண கூடாது சொன்னா கேளுங்க நான் தான் gift ஓபன் பண்ணுவேன் நான் சொன்னா கேளுங்க செல்லம் gift னு உள்ள வெறும் பேப்பர் சுத்தி வச்சிருப்பா ஓல்ட் ட்ரெண்டடா குடுக்க சொல்லுங்க குறா அவளுக்கு உரிமை இருக்கு நீ சும்மாரே அவளுக்கு உரிமை இருக்கா ஓபன் பண்ணட்டோ இன்னே போ பாராச்சலன் நீ ஓபன் பண்ணி மச்சா சமகலை 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 மச்சா 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 சமகலை சமகலை ஹலோ ஐம் கௌசல்யா வெல்கம் டு ஹாப்பி மேரேஜ் டாட் காம் ஹவ் மே ஐ ஹெல்ப் யூ ஏய் மச்சா என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு எனக்கு பொண்ணு வேணான்டா நான் கிளம்பற டேய் ஏன்டா இருக்குறதுலயே அழகான பொண்ணுங்களை தான் ரிசெப்ஷன்ல உட்கார வச்சிருப்பாங்க இதுவே இவ்வளவு மொக்கையா இருக்குனா இவங்க காட்ற பொண்ணுங்கள இவ்வளவு கேவலமா இருக்கும் டேய் மெனு கார்டு எப்படி இருந்தா நமக்கு என்னடா உள்ள இருக்க ஐட்டம் டேஸ்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும் ம் அதுவும் இல்லாம இது ப்ரோக்கர் பொம்பளடா இது எப்படி இருந்தா நமக்கு என்ன உள்ள அழகான பொண்ணுங்களா இருக்கும் ம் ஆ சாரி ஃபார் தி டிலே திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் சரவண ம் இவன் பார்த்த உடனே சரண்டர் ஆகிற மாதிரி சும்மா நறுக்குன்னு ஒரு நாலு பொண்ணு காட்டுங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஃபோட்டோ ஆல்பம்லாம் காமிக்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்கள் ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொண்ணு செட் ஆனோட ஃபோன் ஆஃப் அண்ட் எஸ்கேப் ஆகிற பார்ட்டி நாங்கள் இல்லை பேசுன மாதிரி உங்கள் ப்ரோக்கர் கமிஷன் காசு டான்னு கையில் வந்து சேரும் என்ன சொல்ல வரேன் அதுக்கு முன்னாடி நையா போய் சார் நான் ஊற்ற மாட்டோம் மச்சி ஆர் யூ ரெடியா சுடிதார்டிக <laughs> 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 இல்ல நல்லா இருந்தது அதான் என்ன கலாய்க்கறியா இல்ல இந்த ஸ்டைல்ல கலாய்ச்சா உங்களுக்கு ஓகேவா மேடம் ஓகே ஓகே not bad போல பட்டக்கர் போல அம்மா டக்கர் யாரு வெளிய வந்து பாரு சே 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 ராத்து நேரத்துல வந்து இப்படி டிஸ்டர்ப இன்ன ஓய் நாக்குல அழகு குத்துற மாதிரி திரு திருன்னு முடிக்கிற என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாய் வேற என்ன ஊர்கா தான் போட்டு இருந்த ஊர்கா இது என்ன சோப்பு கலர் மச்சோ ஸ்டிக்கர் போட்டு நவுரு யூ ஃபாஸ்ட் ஆர்மி சுட்ரே அப்பா டக்கர் அர்ஜுன் மேல இருக்கான் அப்பா 